Sekarang kita akan bicara soal paham perkawinan pada abad sekolastik, pada zaman sekolastik abad 13 sampai dengan abad 15. Nah, dalam perdebatan periode sebelumnya, Alexander III sudah menegaskan kapan perkawinan menjadi sah dan tak terceraikan, yaitu menggabungkan teori konsensus dan teori kopula. Nah, dalam konsensi lateran 4, tahun 1215 ditetapkan bahwa penebuan perkawinan harus dahului dengan pengumuman untuk umat. Nah ini nanti menjadi tradisi kita sampai hari ini supaya mereka boleh melaporkan halangan-halangan yang mereka ketahui dan bahwa imam yang memberkati perkawinan secara sembunyi akan dijadi hukuman suspensi selama tiga tahun. Jadi kalau ditanya kapan muncul tradisi bahwa e, harus ada pengumuman nikah itu sejak konsi ini lateran 1219 para teori sekolastik juga berhasil menjelaskan dengan lebih tegas arti dari sakramentalitas perkawinan mereka menerangkan bahwa ada hubungan antara perkawinan dan rahmat baik rahmat yang ada pada semua sakramen maupun rahmat yang ada dalam sakramen perkawinan. Pertanyaannya adalah rahmat apa yang ada dalam sakramen itu? Nah, yang pertama, perkawinan tidak hanya memberikan rahmat yang sudah ada pada orang Kristen, yaitu menyembuhkan nafsu sang istri dari hawa nafsu yang tidak teratur. Jadi, mempertahankan rahmat yang ada. Yang kedua, sakramen perkawinan bertemas akuinas memberikan rahmat medicinalis tapi juga rahmat in ordine ad bon. apa itu? bantuan adikodrati bagi suami istri agar mereka mampu menjalani tugas-tugas mereka sebagai suami istri in ordine ad bon. jadi sakramen perkawinan memberikan rahmat sehingga suami istri mampu menghidupi tugas mereka sebagai suami istri Nah, para tokoh sekolastik juga menunjukkan bahwa perkawinan mengambil peran penting dalam sejarah keselamatan. Apa itu? Yang pertama, sebelum ada dosa, perkawinan dipandang ad officio. Nah, kita bahas sebelum ini. Setelah ada dosa, perkawinan dipandang sebagai ad remedium, konsupisensi, penyembuhan dari dosa asal. Tapi, Kemudian akhirnya perkawinan di, diangkat menjadi sinyum efikal dari rahmat Allah. Apa itu? Sakramentum dari Novi Testamenti. Sakramentum Novi Testamenti. Artinya apa? Dengan perkawinan orang diangkat menjadi rahmat Allah. Dan itu menjadi sakramen perjanjian yang baru. Pancilion 12 Jumpa menyebutkan bahwa sakramen perkawinan sebagai satu dari tujuh sakramen. Nah sekarang eh, sakramen perkawinan mulai dilihat sepandang sebagai sakramen in stricto sensu. Apa artinya sakramen seperti tujuh sakramen, enam eh, sakramen yang lain dalam arti yang sempit. Pancilion Forens 14 Jumpa menyatakan bahwa Sakramen perkawinan membuahkan rahmat. Perkawinan sakramental menjadi simbol kesatuan antara Kristus dan gereja. Maka perkawinan itu diteguhkan dengan konsensus yang jelas dan punya tiga bonum menurut Konstitusi. Ini penting tiga bonum. Apa itu? Keturunan dan bingkai anak, kesetiaan satu sama lain dan tak terceraikan. Kalaupun sudah ada perpisahan karena perzinahan tidak boleh lalu ada pernikahan. Ini kok sifrans. Bonaventura, apa yang dikatakan Bonaventura? Bonaventura mengatakan perkawinan menyatukan suami istri dalam dua segi, yaitu rohani dan jasmani. 
bagi Bonaventura keturunan bukan satu-satunya tujuan perkawinan meskipun keturunan adalah tujuan yang utama dari sebuah perkawinan nah, sekarang kita akan melihat tokoh besar dari e, zaman sekolastik yaitu Thomas Aquinas karena dia termasuk teolog besar nah Thomas Aquinas mengatakan dia mencoba menjelaskan hubungan antara sifat unitif dan prokreatif dari sebuah perkawinan nah menurut Thomas Aquinas hubungan seksual itu menurut kodrat yang umum yang juga ada pada binatang itu terarah pada yang namanya keturunan maka hubungan seksual itu secara khas kodrat manusiawi terarah pada keturunan tetapi tidak hanya itu tidak hanya punya anak saja tapi juga berikutnya konsekuensi dari punya anak adalah mendidik anak-anak yang dilahirkan itu maka tidak e, bisa ya orang untuk punya anak lalu anaknya dihidupkan pada banyak tidak bisa harus jaga sendiri di dalam sini karena itu tugas berikut nah pendidikan anak menuntut adanya apa kesatuan suami istri yang tetap yang stabil bagaimana mungkin mendidik kalau tidak stabil kan begitu nah, kondisi yang stabil itulah yang 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 ada dalam kondisi perkawinan jadi perkawinan menjadi kondisi yang baik untuk mendidikan bagi anak-anak maka Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada tiga unsur dalam perkawinan satu prokreatif keturunan officium naturae sosial officium komunitatis dan berikutnya ini juga termasuk pendidikan anak-anak dan religius atau sakramental. Menurut Aquinas yang primer adalah keturunan, sementara yang sekunder adalah kesatuan sesuami istri. Tapi menurut Aquinas kesatuan ini bukan tingkatan. E, keturunan dianggap primer karena ya ini kodrat manusia ini. Jadi orang menikah itu apa? Pertama-tama itu Nah Menurut Thomas Aquinas Perkawinan bercerita terceraikan Karena apa? Karena melambangkan dan menghadirkan hubungan cinta Antara Kristus dan gereja Yang juga bersifat tak terceraikan Nah Kalau kita melihat gambarmu yang ada Maka kita bisa mengatakan bahwa Tokoh-tokoh sekolah setiap abad 13 sampai 15 Sepakat bahwa Perkawinan itu baru sepenuhnya menjadi sah tak terceraikan bila sudah ada matrimonium ratum et consumatum. Matrimonium ratum artinya matrimonium yang diratifikasi, disahkan dengan apa konsensus. Et dan consumatum sudah dikonsumsi. Maka kalau anda nanti mau menikah ya jangan lupa caranya di gereja saja segera saya dikonsumsi. Kartu menjamin bahwa ini pas ini sudah mereka ini sudah. Nah, konsep ini teguhkan Alexander III, lalu Vinicius III, Paus Gregorius IX. Nah, matrimonium ratum et non consumatum masih bisa diceraikan. Hal berikutnya lagi, dengan menegaskan sakramental atas perkawinan, menek ditegaskan dan diteruskan ajaran tentang perkawinan yang berciri monogam dan juga tidak terceraikan pandangannya pada usia itu perkawinan ya monogam dan tidak terceraikan. Ini pandangan dari para tokoh-tokoh apa gereja sekolastik. Tentu akan ada banyak dampaknya bagi hidup kita saat ini.